Ricardo, muito bom dia. Bom Obrigado dia. por nos receberes e queria começar já por definir a tua carreira enquanto profissional. Uh, onde é que passaste? O que é que fizeste até hoje? Um, antes de mais, tenho de vos agradecer sinceramente este convite. Uh, Orgulha-me, honra-me. Uh, tive o cuidado de espreitar um bocadinho o que é que vocês fazem, o que é que, o que, é que têm feito até agora. E, e naturalmente que a minha disponibilidade foi total porque sinto que o projeto Uh, tem pernas para andar e, e, me agradou, e me agradou muito. Relativamente a mim, e se calhar vale, vale a pena realmente uma, uma apresentação, não sou uma figura, não fui uma figura enquanto, enquanto jogador, peço ter jogado perto de 28 épocas, um, portanto, a nível federado, mas sempre a níveis, portanto, de distrital, de campeonatos nacionais, mas divisões mais baixas, como guarda-redes, que é a minha, a minha verdadeira paixão e durante, portanto, durante todos esses anos andei cá dentro quase até aos 40 anos, portanto acabei uhum. por estar a treinar e a continuar a, continuar a jogar e nos últimos nove anos dediquei-me a esta, a, esta a esta paixão do treino, fiz uma alteração muito grande no que era a minha vida profissional, eu sou da área de psicologia uhum. e também da área da educação. Tinha um emprego e um projeto fantástico na área do, do, entre, do entretenimento educativo okay. e um dia resolvi uh, seguir, um, seguir quase os meus sentimentos, seguir a minha paixão e enverdei por esta área. Comecei por fazer durante um ano inteiro todos os cursos possíveis uh, que não eram tantos na altura em Portugal, portanto a nível, a nível particular e um, ao fim desse ano comecei a querer realmente, realmente treinar. Uh, o meu primeiro clube e a minha primeira experiência como treinador foi no Real Sport Clube, nos juvenis do Real, e entretanto apareceu a oportunidade de entrar no Benfica como estagiário. Uhum. Comecei nos, nos iniciados, iniciados B, uh, sub-13, sub-14, sub como estagiário do Sport Lisboa e Benfica, e no ano a seguir, através da mão do, do Mr. Hugo Oliveira, que era o coordenador do Departamento de Guarda-Redes do Benfica, tive a oportunidade de estar durante três anos um, nos, nos juvenis, com o Mr. Renato Paiva, e uh, quando, a quando da saída do, do Fernando Ferreira, que eu estava na equipa do Benfica, surgiu a oportunidade também, e por aposta do Mr. Hugo, de trabalhar na equipa B, um, do Sport Lisboa e Benfica e foi a minha primeira experiência, digamos assim, em contexto de segunda liga e em contexto mais uh, sénior como treinador. Apareceu depois o convite do Mr. Ricardo Sapinto e durante os últimos uh, três anos fiz parte da sua equipa técnica na Arábia Saudita, na Bélgica e na Polónia, onde vivi grandes experiências naturalmente de, de alto nível competitivo, uh, de elevada pressão. E uh, neste último ano, portanto, iniciei, fui convidado para coordenar a Academia do Nottingham Forest uh, e cheguei, cheguei à Inglaterra um, e, e é lá que tenho estado, que tenho estado estes, últimos, estes últimos meses. Portanto, assim, traços muito, muito largos e com alguns títulos, com alguns títulos ganhos, mas acima de tudo com muita experiência e com um desenvolvimento do que é isto de ser treinador, porque... Nós não nascemos também treinador, nós aprendemos a treinar treinando, um, peço tudo o que depois temos de pôr por trás, que é todo o nosso trabalho de investigação, por cima eu não sou da área não sou da área de desporto do ponto de vista académico, uhum. um, sou da área de psicologia clínica e obriga-me a um investimento muito grande no que é a área do conhecimento fisiológico, no conhecimento porque prefiro não fazer do que estar a fazer mal e para realmente fazer eu preciso ter todo um conhecimento científico também que possa sustentar as melhores práticas que desenvolvo no treino. Okay. Do ponto de vista pessoal, do tempo livre que tens, o que é que gostas de fazer e que tipo de hobbies é que praticas? Do ponto de vista pessoal, claramente um grande investimento na família, principalmente para alguém que está fora, esta é a quarta época, que eu estou fora do, do nosso país, o que tem obrigado a minha família e que é algo que queremos resolver rapidamente, porque na minha cabeça e como uma das minhas grandes prioridades está 
desfrutar deste mundo fantástico que é, que é o futebol profissional, mas junto da minha família e de poder ver crescer as minhas filhas uh, todos os dias. Uh, portanto, o investimento na família, naturalmente, que é muito grande à distância ou estando cá presencialmente. Um, do ponto de vista de hobbies, confesso-te que um, quando nós estamos no, no futebol profissional um, é conhecido, não, não sou eu que o faço, mas nós trabalhamos muitas vezes 8, 10, 12 horas e quando estás a trabalhar estás focado em tudo o que são a observação da tua própria equipa, a observação do adversário, estás a analisar, estás a estudar eu preciso, quando não estou, não sou daqueles que vou para casa ver, ver, ver futebol. Sim. Quando termino, eu preciso efetivamente de desligar, preciso de ler matérias de outras áreas completamente, completamente distintas, preciso de ir ao cinema e de ir ao teatro com a família, preciso de passear, preciso, de, preciso deste break para a minha própria, para a minha própria sanidade, sanidade mental. Do ponto de vista técnico, já falaste aí de algumas coisas, mas como é que organizas o microciclo de um treino específico de guarda-redes? Como é que tens organizado nestas última, nestes últimos anos? Do ponto de vista mais metodológico, esta, esta organização, quando nós falamos de um treinador de guarda-redes, nós somos treinadores de futebol em primeiro lugar, com competências numa área muito específica naturalmente, que é tudo o que se relaciona com o guarda-redes, a nível técnico, a nível tático, a nível físico, a nível psicológico, porque são personalidades e são seres diferentes, são uhum. seres efetivamente diferentes, e um, pese isto, nós estamos integrados numa estrutura, estamos integrados numa equipa técnica, portanto, as primeiras guidelines, as primeiras diretrizes, as primeiras e as últimas, têm de vir daquilo que é a equipa, daquilo que Enquanto treinador principal, alguém me está, alguém me está a pedir. Uhum. Portanto, muitas vezes nós ouvimos treinadores a falarem na sua própria metodologia. Eu sei qual é o meu ideal de guarda-redes, um, mas o meu ideal de guarda-redes tem de dar uma resposta muito consistente àquilo que é uh, o ideal da minha, da minha equipa. E essa equipa é liderada por um treinador principal. Portanto, quando eu preparo o meu, o meu microciclo naturalmente, que ele é feito em função do que é um microciclo de treino da equipa. Eu tenho de saber o que é que o meu guarda-redes, a que é que o meu guarda-redes vai estar exposto em treino integrado, em qualquer um dos dias. Tenho de saber naturalmente, por aquilo que são as análises de adversário, o que é que ele vai enfrentar naquele fim de semana, uhum. ou durante a semana. E tenho naturalmente de saber, e isso é trabalho meu, o que é que foi este meu guarda-redes no fim de semana passado, o que é que está a ser este meu guarda-redes de uma forma consistente, quais são as dificuldades que ele, que ele está a sentir, onde é que eu tenho claramente de um, colocar um enfoque e como é que eu poderei ajudar. A partir daí tu partes para um microciclo. Esse microciclo, para mim, tem em primeiro lugar... Duas, duas linhas muito fortes, que é, em termos táticos, o que é que eu quero, em termos ofensivos, trabalhar, o que é que eu quero em termos defensivos, portanto, que conforto eu lhe quero dar de poder chegar ao fim de semana, eu trabalhei isto repetidamente, de uma forma tática, em termos de posicionamentos, onde é que eu vou estar nesta e naquela situação, que nada me surja como uma surpresa, pese o jogo ter um, um conjunto de condicionantes e de uhum. surpresas. Incluis neste trabalho tático, claramente, a tomada de decisão. Não te adianta apenas posicioná-lo e depois não tomar as decisões reais no que é o tempo e o espaço. Portanto, uma bola colocada em profundidade, eu sei onde é que estou, mas eu tenho de sentir durante a semana várias vezes esta indecisão, vou, não vou, um, é para controlar esta profundidade ou é para esperar uh, pelo adversário numa situação de um contra um? E se é para esperar, eu estou muito alto e tenho de recuar, uh, porque senão esta bola que está a saltar Uh, vai-me ser colocado em chapéu ou eu posso continuar a encurtar efetivamente. Portanto, em termos táticos, claramente, 
depois tens de saber naturalmente o menos, o menos 3, o menos 2, o menos 1, quantos dias te faltam para o jogo e controlares o que são as cargas físicas, portanto, e aí entra tudo aquilo que nós uh, treinadores temos, temos de dominar, que é quando estás a trabalhar uma resistência ou uma coordenação específica para mim e sempre específica, quando estás a trabalhar uma força, uma força específica, uma velocidade específica, uma reação, portanto, tenho estas duas diretrizes em que é que isto vai, um, como o jogo, em que é que isto vai finalizar. Naquilo que é a técnica, porque um, nós ouvimos, nós somos este conjunto, ou o nosso guarda-redes é este conjunto. É um conjunto, claramente, de alguém que se sabe posicionar em termos táticos, de alguém que sabe decidir, mas aquilo que, enquanto público, eu vou ver, é a ação técnica. Defendeu ou não defendeu? Uhum. Consegue utilizar? Portanto, aqui entra todo o trabalho técnico, que é, é sistematização, é repetição de gestos técnicos que para qualquer, para, para o público, é uma coisa que tu tens de fazer, é a tua responsabilidade, é um gesto simples, mas para alguém que lá está e que controla um esférico a uh, uh, não sei quantos quilómetros, uh, quilómetros de hora, com tantas mudanças de trajetória, com uma relva mais ou menos molhada, tem de ser automático para ele de sair perfeito. Sendo o microciclo a base do teu trabalho, uh, que diferenças é que consegues apontar de, na metodologia em treinar numa fase pré-competitiva da pré-época ou então numa fase competitiva de, de época normal? A passagem das nossas ideias enquanto equipa técnica. O que é que eu, o, eu preciso que este guarda-redes inicie a época de uma forma confortável naquilo que são as principais ideias? Qual é o tipo de coordenação que ele terá um, com a sua linha defensiva que umas vezes vai fazer uh, um bloco, uh, com a sua equipa que umas vezes vai fazer uma pressão alta, umas vezes vai fazer uma pressão, uma pressão média e outras vezes vai estar numa pressão baixa. Ele não pode ter dúvidas sobre os seus posicionamentos. Uhum. Ele pode ainda não ter totalmente automatizadas algumas, algumas decisões que levam tempo, que levam uma rotina de reentrar numa época, mas não poderá a ter grandes dúvidas sobre os seus posicionamentos um, e os seus comportamentos em momentos ofensivos, em momentos defensivos, reconhecer como nós vamos algumas vezes ser apanhados em transição e se temos dois ou três homens para tentar evitar esta transição e o que é que nós queremos dele uh, em cada um destes momentos, a questão dos esquemas táticos, claramente um conhecimento aprofundado para poder liderar este processo em termos de comunicação junto dos seus colegas e depois tudo, tudo o resto que a pré-época te, te traz, porque não estás só a trabalhar, a trabalhar ideias, não estás só a trabalhar conceitos e princípios, estás também naturalmente já a mecanizar muito gesto, muito gesto técnico e a proporcionar decisões, mas isso é o contínuo da época, portanto de uma forma resumida o que eu te digo é que é o passar realmente das nossas ideias em cada um dos momentos de jogo para não, não, ires, não iniciares a época com dúvidas. E em termos de avaliação, é importante fazer uma avaliação dos guarda-redes? Se estão a compreender essa, essa passagem da informação e da mensagem, como é que fazes, em que momentos é que fazes e quais é que são os resultados? Um, eu acho, acho muito importante, um, no início de uma época, uma conversa com cada um dos elementos com que vais trabalhar. Uhum. Perceber quem é esta pessoa que tu tens à frente, um, e aqui eu tenho quase um guião de entrevista, muitas vezes abertas, se calhar recorro um bocadinho aos meus conhecimentos de psicologia aqui, um, onde eu preciso perceber, um, peso o meu trabalho de casa já ter sido feito, e eu saber, eu, eu tenho dados daquele guarda-redes, um, e que, e que são, mas que são dados objetivos e muitas vezes fechados. Tenho dados de quantos jogos fez, por onde é que andou, um, tenho as imagens de, provavelmente de meses e meses ou de anos e anos dele enquanto guarda-redes e eu já tenho uma ideia. Tenho uma ideia do guarda-redes, tenho uma uhum. ideia do atleta, não tenho a ideia da pessoa. E como é que esta pessoa como é que esta pessoa se vê, como é que esta pessoa interpreta o que é que lhe tem acontecido na carreira, ter chegado mais alto, 
uh, não ter ainda atingido outros patamares, qual é a sua interpretação disto? Quem são os responsáveis, se isto é feito, se isto é internalizado e a responsabilidade é minha, ou se eu estou habituado a externalizar tudo isto e a colocar em todos os outros? Um, quais são os objetivos? O que é que este guarda-redes quer para si? Como é que ele se vê em termos deste micro grupo de guarda-redes? Um, e o que é que ele tem de fazer para ser ele a escolha? Porque, em última instância, ele quer ser, ele quer ser a escolha. Isto, numa fase inicial, vai me ajudar, vai -me ajudar muito a perceber as expectativas com que aquele atleta está, está a começar. Porque para mim, eu acho que mais à frente, uh, se calhar vamos tocar nisto também, mas para mim, um, esta gestão de um grupo de três, quatro guarda-redes é fundamental para nós um, conseguirmos desenvolver um bom trabalho. Quando nós nos focamos apenas naquele que joga, uh, nós estamos a perder um pequeno grupo e estamos, é um potencial, se calhar, para nos surgir problemas. Comigo, eu tento que nenhum segundo ou terceiro guarda-redes sinta que está a perder o seu tempo naquela época. Uhum. Pode estar zangado porque não está a jogar, mas não, mas não está a perder, a perder o seu tempo. Portanto, esta primeira avaliação para mim é crucial. Depois faço uma avaliação quase diária daquilo que não sou, faço aqui uma, uma meia culpa, não sou dos mais aficionados utilizadores de câmaras diariamente. Faço semanalmente em treinos pontuais, mas não a levo, não a levo uh, diariamente para o, para o campo, mas é uma coisa que eu tenciono fazer no futuro, porque te dá, um, nós temos de ter esta noção que é, tal e qual como o treinador, o perceberes... Um, Padrões de comportamento, às vezes nós estamos tão envolvidos no processo, nós temos de fazer uma coisa engraçada enquanto treinadores de guarda-redes, que é, nós temos de ter a capacidade, e no início, no início isto fazia uma confusão de executares, porque muitas vezes és tu que estás a rematar, uhum. e o executar muitas vezes é em andamento, a bolinha não está parada, porque no jogo ela não está parada, portanto tens quase de driblar um manequim, sair para a direita, sair para a esquerda, um, rematar, e a seguir tens de levantar a cabeça e fazer uma análise de cada um dos gestos técnicos e mesmo do posicionamento do teu guarda-redes. Isto obriga-nos a muita prática uhum. e não é fácil. Ora, uma câmara muito bem posicionada vai-te fazer perceber que o apoio para uma queda lateral está a ser feito com a perna errada uhum. e é por isso que não está a chegar lá. Portanto, estás a fazer o apoio com a contraperna, digamos assim. Portanto... Esta, esta análise é feita do treino, sempre que eu levo a câmara é feita após o treino e é dado um feedback daquilo que considero importante ao guarda-redes. Portanto, acaba por ser uma avaliação diária. Depois há uma, uma avaliação da competição. Naturalmente tem de, haver, tem de haver sempre. Mais ou menos formal, não sou dos que puxam todas as semanas invariavelmente os seus guarda-redes, os sentam na sala e estão 30 ou 40 minutos a analisar. Há aqui um sentir, e a experiência tem-me dito isto, de que há momentos de, enquanto caminhamos para o campo, para o primeiro treino da semana, conversamos sobre o que foi o jogo, conversamos sobre as sensações, o que é que como é, que, como é que nos sentimos antes, como é que nos sentimos durante, o que é que houve diferente, e fazemos ali uma avaliação quase informal do que foi o processo de jogo. Outras vezes sentamos efetivamente e analisamos uh, situações que se estão a repetir e que têm sido consistentes em três ou quatro jogos positivas hum. e em que estamos a trabalhar muito, ou que claramente precisamos melhorar posicionamentos demasiado defensivos que nos estão a tirar possibilidade de atacar, de atacar bolas. Bolas de cruzamentos que nós sentimos que no treino são daquele guarda-redes e que no jogo há ali qualquer coisa que, que não está a funcionar. Portanto, o porquê? Isto não é em avaliações, como te digo, diárias, semanais uh, ou trissemanais. Depois há momentos que eu considero importantes, como te disse, início da época meio da época, e que muitas vezes é ali a meio de dezembro ou de janeiro, vamos olhar para os objetivos que definimos, que definimos atrás e como é que estão, quase definir objetivos intercalares. Estamos, estamos na linha deles, estamos a fazer tudo eu 
e o guarda-redes para os atingir, ou há aqui coisas internas ou externas que não estão a permitir e que não os vamos conseguir atingir, ou vamos reformulá-los porque se calhar já os atingimos. Uhum. Eu queria ser internacional, eu guarda-redes, se calhar já o atingi, ou, ou já fui chamado à seleção, mas agora eu quero é jogar. Então vamos, vamos reformular este, este objetivo. E no final da época, claramente, sentarmos também e fazermos uma avaliação do que é que foi este nosso, este nosso percurso, que é, que é quase um casamento que pode durar uma época ou pode durar mais, mas de relações, de relações muito fortes, de relações muito, muito intensas que se estabelecem com cada um dos homens com que trabalhamos. E há cada vez, falamos aqui um bocadinho da, da câmara, por exemplo, que podemos usar no treino, mas há cada vez mais instrumentos e mais tecnologia à volta do próprio treino em si. Qual é a tua relação com estes instrumentos? Falaste um bocadinho da câmara, mas usas outras coisas no teu processo diário de trabalho? Um, claramente, e quando estamos em alto nível, uh, temos praticamente, praticamente tudo. Há, uh, há ferramentas de análise, Uh, de análise de adversário, por exemplo, que usamos uh, recorrentemente, não vale a pena estar a dizer nomes, penso eu, mas há, há ferramentas, há plataformas de jogos que nos permitem ter conhecimentos muito aprofundados do que é, do que é o adversário, permitem-nos ter uma base de dados de scouting que se calhar quando nos, quando nos pedem um guarda-redes nós não temos de ser apenas reféns uh, de nomes que nos, estão, que nos estão a chegar ou por... Um, ou por vantagens comerciais de alguém ou por outras situações, mas nós temos aquele, temos aquele, aquele conhecimento de em cada país, em cada faixa etária, quem é, que realmente, quem é que realmente se destaca, perfis, etc. E essas ferramentas são essenciais, porque não podes uh, a trabalhar semanalmente, não te podes estar a deslocar que é o ideal não é? Um, para veres enquanto treinador de guarda-redes e sentir uh, que é o guarda-redes. Portanto, claramente isso ajuda-nos também. Mas há todas as ferramentas neste momento de, de, de GPS e de controle de treino que nos, dão, que nos dão indicadores e que depende do que é que os clubes muitas vezes têm. Um, há um dos, um dos GPS existentes hoje em dia no mercado que nos dá indicações muito interessantes para o treino de guarda-redes em termos de número de quedas para cada um dos lados, de número de acelerações e que são ferramentas no início estranhas, depois entranhas e começa, começa a ser um excelente complemento para o teu trabalho. Não substituem de forma alguma aquilo que nós, aquilo que nós somos no treino, não substituem de forma alguma a nossa, esta massa cinzenta que é o que te define o teu exercício de treino e não é o exercício de, de treino de outro trem, é o teu exercício de treino para os teus objetivos e que dá muito trabalho e perdes muito tempo a conceber e que o vais colocar no campo e o vais reformular duas ou três semanas ou lhe vais colocar mais duas ou três, ou três variáveis um, não substitui, não substitui os nossos olhos que para mim é a maior riqueza do ponto de vista de feedback, uhum. mas que são uh, ferramentas complementares ao treino, no controle de treino, eles chegam e eles fazem escalas subjetivas de avaliação de treino, mas que não te substituem aquilo que o GPS te dá ou aquilo que a, picada, que a picada no dedo te vai dar em termos de perceberes que se calhar estás a esticar a corda demasiado naquela semana e que tens jogo dentro de dois dias e que é momento de, 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 de tirar um bocadinho, de pôr o, pôr o travão, um, porque o queres fresco para chegar, para chegar à competição. Mas és um treinador que utiliza muito material enquanto está em treino? <risos> pergunta, pergunta interessante, e eu, e eu explico-te porquê. Eu sou muito avesso, um, peço ser extraordinariamente expressivo e emotivo uh, no treino, um, marco muito isto, isto vem esta, esta expressão vem de uma, de uma expressão que o, que o Oliveira utilizava que é interessante, que é quase os mar, marcadores um, marcadores um, sintomáticos 
eu agora falta me o termo, mas eu acho que é, um, mas que é marcar as emoções. E este marcar de emoções é quando fazes alguma coisa muito bem feita, onde eu sou extraordinariamente expressivo, ou quando fazes uma asneira, mas tu estás no específico, mais ninguém te está a ouvir e é o momento de tu, de tu marcares naquele guarda-redes, que é um erro que está a repetir e que precisamos de o corrigir e precisamos de o de o trabalhar. Portanto, isto leva-me para, se eu precisar de um elástico para fazer um trabalho exclusivo, eu tenho o A, se eu precisar de, um, de trabalhar poliometria, eu tenho lá as caixas ou eu tenho lá, eu tenho lá as barreiras, mas com um objetivo muito preciso. Os aeroportos não são claramente para mim, porque a deslocação do guarda-redes é tão simples, tão simples para defender uma baliza para mim, como deslocar de frontal para diagonal, de diagonal para frontal, de reduzir espaço ou de dar profundidade para ganhar tempo e espaço. Portanto, eu para isto não preciso nem sequer de cones, preciso de bolas de futebol que se movem tal e qual como no jogo, preciso de um guarda-redes que saiba deslocar e parar no momento certo e que execute depois a, as ações também com ou sem deslocamento. Portanto, para isto eu não preciso de muito, de muito material, portanto não sou um utilizador de muito material, às vezes carrego apenas bolas para para o treino e de, preciso de muitos relvados porque sou conhecido por destruir, por destruir a relva, não sou eu, são, são <risos> eles com aqueles pés pesados, porque alguns têm 1,90m, 1,95m, mas sou conhecido por destruir muito ou por ser um dos maiores inimigos dos tratadores de relva dos clubes onde estou, portanto a resposta é não utilizo efetivamente muito material. Ricardo, e como é que mudou a tua vida a partir do momento de tornar profissional, tanto do ponto de vista pessoal? afetivo, como também no ponto de vista da, da capacidade que foste tendo com essa, com essa mudança? Um, só em primeiro lugar, e, um, o meu primeiro curso foi de educador de infância, eu tenho educação de infância, um, no, meu, no meu percurso profissional e académico, e eu era, fui educador de infância por paixão, eu senti que tinha competências mais, se calhar, não, termos, não tanto em termos plásticas, mas em termos de, de características de animação, etc., para ser, para ser um, bom, um bom educador. E eu vivi esta primeira carreira com uma grande paixão. A seguir senti que precisava de mais e fiz psicologia clínica. E vivi todo o processo enquanto psicólogo clínico, umas vezes com, completamente metido no, no processo, outras em áreas complementares da psicologia, da mesma forma. E eu trouxe isso para, um, para o futebol, que foi uma grande disciplina, uma grande curiosidade por saber sempre mais, uma boa capacidade de organização um, e eu não queria que me acontecesse o seguinte, que era quando a oportunidade, quando a oportunidade chegar de eu não estar preparado. Não estás preparado a 100% porque passas de uma academia, passas de um juvenis do Benfica que tem alguma pressão, mas para uma segunda liga onde estivemos nesse ano quase a descer de divisão e onde eu vivi uma época de, grande, de grandes sobressaltos e de intensa pressão e a tentar ajudar o Mr. Helder e a, sua, e a sua equipa técnica, mas uma época onde começas a sentir ali e que se calhar alguns te dizem, mas isso não é nada quando a seguir vais para um país onde tens de tentar ganhar o campeonato. Portanto, as coisas foram em crescendo, mas o que eu não queria ou o que eu não quero é que alguma vez possam de dizer de mim que eu não trabalho o suficiente um, e que eu não me organizo, não. A dedicação e a paixão é muito grande e depois vai-te vai -te dar, vai dar uma experiência, porque depois aprendes a gerir, a gerir guarda-redes que são pessoas, a fazer esta, esta gestão, a estar efetivamente integrado em diferentes equipas técnicas e que diferentes líderes te tratam e, e de forma totalmente diferente. E tu vais crescendo, vais crescendo nisto e vai-te modificando. Ou seja, eu acho que o futebol, e aqui vou, vou ao fundo da tua questão, Acho que o futebol profissional, mesmo eu tendo começado se calhar aos 38, aos 40 anos quase, um, me tornou uma pessoa muito mais resiliente, muito mais resistente à pressão, porque na Bélgica, na Polónia, mas habituámos a jogar com estádios muito cheios. Um, fui várias vezes para jogo com a sensação que, espero que hoje tenha emprego, 
perco hoje, mas amanhã não tenho. Uhum. Isso está-te do, de, do ponto de vista da forma como tu começas a, a lidar com a vida, a lidar com outras pressões, dá-te uma, dá umas, costas, umas costas mais largas, porque não é isso e nem é o primeiro despedimento, que é um choque para todos uhum. nós, provavelmente, mas hum, percebes que fazes uma análise, podia ter feito melhor aqui ou ali, mas depois tem a ver com toda uma indústria de culpabilizar e de apontar o dedo a um homem que é um treinador, pronto, e, e que neste caso acaba por ser o treinador principal, mas tu enquanto membro de uma equipa técnica e para mim, um, para mim em qualquer um dos projetos onde estive, uh, porque fui levado por, por treinadores, um, nomeadamente com o Mr. Ricardo Sapinto, o momento de ele sair, era o momento de eu sair enquanto elemento de, de equipa técnica e de staff. Além da resiliência, que fatores é que consideras importantes para, para esta ascensão na carreira, desde a formação até um patamar profissional? Um, claramente uh, a organização e tu seres metódico. Essa característica eu acho que tem de estar. Não podemos ir para o treino sem saber o que queremos, sem saber porque é que vamos fazer cada um, cada um dos exercícios. É o, primeiro, é o primeiro passo, na minha opinião, para, para o fracasso e para começarmos a perder, a perder credibilidade e a perder inclusive guarda-redes que hoje em dia te questionam porque é que estamos a fazer isto e porque é que estamos a treinar. A curiosidade e a paixão por isto e que se misturam para mim, que é, um, eu sou obcecado pelo dissecar de imagens e pelo dissecar de imagens não é só a imagem, porque volto aqui a dizer que somos treinadores de guarda-redes, mas somos treinadores em primeira instância e porque é que aconteceu aquele gol em primeiro lugar de uma forma coletiva, o que é que aconteceu até a bola chegar à baliza, mas depois o que é que do ponto de vista do guarda-redes, em termos coletivos e inicialmente de posicionamento, ocorreu para que não pudesse evitar, evitar aquele, aquele golo, o que é que em termos técnicos lhe pode, lhe pode, ter, lhe pode ter falhado. Portanto, esta paixão, esta, esta obsessão, claramente também numa área, numa área como a nossa do treino de guarda-redes, que é, na minha opinião, vive de detalhes, aquele detalhe que se calhar ninguém vê, mas que para nós, uh, passas a ter um olho clínico, foi o responsável, só aquele movimento quase de adivinhar e de um passo ao lado, uh, foi o responsável por o teu corpo estar em contra-movimento e te impedir de chegar àquela bola que com uma posição estável ou com uma posição do corpo mais alta ou mais baixa te permitiria, te permitiria defenderes aquela bola, tu encontras guarda-redes e uh, nós vemos isto treinadores de guarda-redes, mas encontras guarda-redes que têm uma posição base, que para mim é a base de tudo, que é como te posicionas, como te deslocas, uh, tudo isto é base no, no guarda-redes uh, e que tens alguns que estão perfeitamente posicionados para aquele remate, mas por alguma carga de água, de hábitos criados há 10 anos atrás, que nós vamos à procura disto, mas não percebemos, no momento do, do remate ele te, levanta, ele te levanta o corpo. E isto é suficiente para quando o remate te vai, te, te sai ao, a, ao jogador, lhe sai embaixo, o guarda-redes vai-te fazer um movimento que o impede de chegar lá e se aquela posição se tivesse mantido e esperasses o que é que ia acontecer, tinhas uma posição perfeita para defender em baixo e em uhum. cima e são tiques, são maneirismos, um, são automatismos que os guarda-redes não sabem explicar, que muitas vezes não são conscientes e que... Esta obsessão pela, pela análise, esta paixão por isto que fazemos, um, nos, obriga, nos obriga a isto. Portanto, são algumas das, algumas das características. Depois, do ponto de vista de relação, de relação humana, um, há pouco tempo eu vi uma entrevista um, do, do Pedro Almeida, do antigo psicólogo do Benfica, e o Pedro diz uma coisa muito interessante um, e que me ficou, que é... Enquanto psicólogo, e falando da experiência do Benfica, ele foi percebendo com a experiência que não conseguia estar dos dois lados da barricada. Ou ele prestava um apoio muito forte, uh, muito íntimo, um, ao treinador e ao staff técnico, 
e lhes dizia tudo o que estava a ler nos jogadores para os poder ajudar enquanto equipa técnica. Vão por aqui, vão por ali, falem desta forma, falem daquela, é o momento de apertar, é o momento de, de libertar. Ou faziam um acompanhamento muito próximo dos jogadores, quase individual, quase trabalho individual. Isto eu, eu fiz um bocadinho a ponte e se calhar nós treinadores de guarda-redes não temos esta consciência, mas da dificuldade que é muitas vezes, um, porque somos elemento de equipa técnica, somos em determinados momentos quase um PT, porque fazemos um trabalho individualizado às vezes com um guarda-redes apenas para corrigir determinadas coisas, mas isto é um jogo global e nós somos elementos de uma, de uma equipa técnica. Portanto, eu tanto tenho de ser leal e trabalhar com uma equipa técnica, como eu tenho, porque se calhar sou treinador do clube, não fui trazido por aquela, por aquela equipa técnica, mas eu já estava no clube, e há uh, também este clube que me emprega, e ainda há três guarda-redes com quem eu tenho uma relação uh, próxima. E esta gestão toda é uma gestão do ponto de vista de relações humanas para ser sério, para seres honesto, para ser incompetente, que te obriga a uma ginástica fortíssima para tu seres, como te digo, um profissional sério e competente. E para, porque às vezes quase para trabalhares com este treinador e se te for pedido que vás para cima de um guarda-redes e que às vezes é preciso ir para cima e que às vezes tu estás, hum, do ponto de vista da relação do teu guarda-redes, hum, não é atraí-lo, mas estás a ferir-lo e tens de conseguir fazer esta gestão toda e que às vezes é uma tríade que tu tens de, que tu tens de gerir. E eu achei piada uh, o Pedro ter dito isso, porque às vezes é assim que nós, treinadores de guarda-redes, uh, nos sentimos, ou é isto que temos de gerir, que é as demandas de uma, de uma equipa técnica, mas também aquilo que nós sabemos que é aqueles três homens precisam de confiar em nós e muitas vezes têm ali o seu maior crítico, e eles sabem-no, e que é muito duro com eles, às vezes só e connosco, não num, num treino integrado, mas eu também tenho a responsabilidade de fazer aquilo que o meu líder de equipa técnica me manda, portanto, e esta gestão, a experiência, tenho tido experiências maravilhosas nesta situação, difíceis muitas vezes, mas de um crescimento brutal. Brutal, portanto, acho que isto são tudo características enquanto treinadores de guarda-redes, um, que nós precisamos estar bem alerta e que o dia-a-dia, -dia, não sou só eu de certeza que vivo isto, que o dia-a-dia -dia nos vão fazendo refletir e crescer nesta forma de estar. E é possível corrigir todos os maneirismos dos guarda-redes? <risos> Tecnicamente, essa é uma, uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, olhares para o que tens, olhar para a idade que tem, Uhum. porque eu acho que nos miúdos há muita coisa que nós temos a obrigação, estás a trabalhar com guarda-redes de 18 a 19 anos, que consideras que tem um potencial fortíssimo, mas que vem com alguns defeitos de, da formação que, que lhe ficaram e que não foram possíveis corrigir, ou que eram a opção daquele treinador nas posições base, por exemplo, isto é das coisas que mais apanho, e tu percebes que com aquela posição não chegas a lado nenhum, exemplos concretos, guarda-redes que te jogam ou com as mãos quase a tocar o solo, ou que te jogam direitos como um garfo, e tu percebes daquilo que é o teu conhecimento e a tua experiência, que são maneirismos que... Hum, que não lhe vão, que não vão ajudar, ou que nos momentos do remate te abrem, te abrem os apoios para depois os voltarem, os voltarem a fechar, que é um tique que ele apanhou. Acredito e sinto que tenho a obrigação de nos miúdos ir para cima e, e fazer massa, fazer feijão com arroz durante muitas semanas uhum. até fazer aquela correção. Encontro as guarda-redes experientes que te dizem ou que, te, ou que percebem ao fim de umas semanas de treino que aquele maneirismo está a prejudicar uhum. e que quase que te imploram para o corrigir. E aí sinto que vale a pena. Percebes em certos guarda-redes que se lhes fores mexer em todos os maneirismos, vais perder aquilo que é uh, essencial no futebol profissional, que é rendimento. E que lhe podes mexer no posicionamento, mas não lhe mexas naquela posição base porque lhe vais tirar rendimento. Ou vais, quando, lhe, quando lhe tirares o... 
quando lhe tirares os maneirismos estás despedido porque não conseguiste, porque há uma perda de rendimento muitas vezes quando mexemos em, em questões estruturais, um, porque é quase um, fisiológico, não é? São, são questões que nós, que nós temos e que, que não vale a pena, que não vale a pena ir por aí. Depois depende da, da, da inteligência do atleta, vou dar outro exemplo concreto que é a diferença entre clube e seleção. Claramente um guarda-redes passa o ano inteiro a jogar um, num, determinado, num determinado sistema, a ser estimulado de determinada forma. Treinadores inteligentes, treinadores de guarda-redes inteligentes da seleção, e por exemplo eu considero que os nossos são, e eu tive aqui relações próximas com eles, porque tínhamos vários guarda-redes da seleção nacional, Uh, nas camadas jovens uh, portanto pertencentes ao Benfica e o diálogo com, com o Pedro com o Pedro Roma, com o Braçar com o Pedro Espinha, foi, sempre foi um, um diálogo um diálogo fluente e um bom diálogo porque o, o Benfica promovia, promovia isso também queria que nós tivéssemos este feedback e muitas vezes és inteligente só para perceber que não lhes vais tirar nada ou dar nada, se calhar em termos técnicos, vais trabalhar determinados posicionamentos porque a seleção vai jogar de uma forma diferente daquilo que é o clube. Guarda-redes inteligentes querem fazer isto e querem se adaptar. Portanto, não são tanto os maneirismos, um, mas são posicionamentos e que, eles, e que eles se adaptam. Portanto, corrigir estes maneirismos nos miúdos, na minha opinião, ir para cima e corrigir em guarda-redes mais experientes, quando eles os querem corrigir, porque são coisas estruturais que lhes tiram rendimento, acho que o devemos fazer mas eles precisam de o querer e precisamos ter uma grande sensibilidade para o fazer. Consideras-te um profissional que promove a partilha e o network entre os colegas? Estamos aqui, portanto, isso já é uma, já é uma, uma mostra, mas no teu dia-a-dia, -dia, nos, nos teus anos de carreira até o momento? Não o consigo totalmente, mas praticamente sempre, responder a qualquer mensagem, a qualquer pergunta, a qualquer convite para ir ver um café e discutir guarda-redes, que são as discussões deliciosas de quem nos vê nos cafés, que começamos sentado, mas levantamos-nos sempre para simular ações ridículas de como é que eu faço o apoio, como é que eu faço o gesto técnico, desenhamos nas, na, nas, nas, toalhas, nas toalhas do café, portanto promovo muito isto e estou sempre aberto a dar a, dar, a tentar ajudar ou, por outro lado, a receber. Gosto muito de me sentar, falar muito pouco e fazer muitas defeito de psicólogo de novo, fazer muitas perguntas porque acredito que tenho, tenho muito, não é só dar, isto não é só dar, é claramente também receber e se nós não, não, só nos ouvirmos a nós próprios e tivermos tanta certeza hum, daquilo que já sabemos e que é o certo, não vamos evoluir. Outro exemplo que te dou é, uh, onde eu divulgo o meu trabalho publicamente é nas conferências e eu tenho feito, tenho feito muitas, o ano passado fiz, fiz a rota, como eu costumo dizer, a brincar quase de, das conferências, uh, estive no Porto, uh, estive em Poiares, fui à Polónia, fui ao Chipre, falta uma Croácia, portanto quase, e, falta, e faltam os Estados Unidos ou assim, mas de grandes, de grandes conferências que temos, temos uh, Holanda e Inglaterra, mas de algumas das grandes que temos tive e aí sou eu próprio, portanto partilho em cima de um palco, uh, teoricamente, partilho no campo onde mostro os exercícios que levo, uh, pergunto sempre às pessoas do que é que querem que eu fale, uhum. não, não vou com um tema fechado, preparo muito bem, mas do que é que gostavas que eu falasse, de que momento do jogo, ou o que é que gostavas que eu apresentasse às pessoas, é sempre a minha primeira pergunta, o que é que gostavas que eu apresentasse no campo, que momento do jogo, e depois mostro aquilo que é o meu trabalho, alguns dos meus exercícios padrão, Durante, durante a época eu levo-os aqui, portanto isto para mim, para mim é partilha como estas, como estas entrevistas, isto não é uma promoção do treinador Ricardo Pereira, é o tentar passar um bocadinho das minhas ideias e quase deixar o desafio a quem queira aprofundá-las mais, um, vir ter comigo e falarmos ou receber pessoas no Nottingham ainda agora um, e porque o fiz também a alguns ingleses, a filo a um colega português que me pediu para ir passar uma semana, uma semana e passou uma semana, uma semana de sonho onde até pôde fazer remates para o, para o Pantal Limon, portanto um, um guarda-redes de referência e onde pôde ajudar-me no treino foi, foi observar e houve a oportunidade e eu 
e eu precisei e ele esteve no campo a ajudar-me, portanto, acho que esta partilha só nos faz, só nos faz crescer e não há, não há segredos para mim no que, é, no que é o treino, é para partilhar, efetivamente. Ricardo, porque este local? Estamos aqui no, no campo do Pai Pires Futebol Clube, que relação é que, este, é que este local te traz e que experiências é que passaste aqui neste local? Em primeiro lugar, porque uh, é aqui ou em sítios como estes que foi passada a maior parte da minha carreira desportiva, porque foram 28 anos uh, a jogar futebol em contextos, em contextos similares, alguns melhores que este, uh, outros inferiores. Um, e o Pai Pires uh, representa a transição, a transição na minha carreira. Foi ao serviço deste clube que eu decidi mudar a minha... Foi coincidência, mas que eu decidi mudar a minha, a minha vida profissional, deixando de fazer aquilo que estava, que estava a fazer a título profissional e começar a estudar treino de guarda-redes, a estudar futebol, a tentar, tentar desenvolver-me e, e, e foi o momento em que eu decidi, eu quero tentar ser treinador de guarda-redes profissional e eu vou fazer tudo para o conseguir, para o conseguir ser. A cobaia de mim próprio uh, tinha treinador de guarda-redes num dos anos, era um sortudo, mas cada coisa que eu, analisava, que eu fazia, cada posicionamento, uh, eu analisava o que é que fiz bem, também porque comecei a perceber aí rapidamente que era um guarda-redes realmente, pese a época ser maravilhosa e eu, eu parecia-me que estava a defender muito, mas que era um guarda-redes realmente fraco, portanto para aquilo que é que é o futebol, apesar disso, percebeu anos muito mais tarde, ao ter a oportunidade de treinar os, alguns dos grandes guarda-redes que já tive a sorte de treinar, esta, esta casa marcou-me muito e fui muito feliz aqui durante dois anos. Que importância que dás à análise de vídeo para os guarda-redes, tanto em fase de jogo como em fase de treino? Acho que já falámos um bocadinho nisso ao longo da entrevista, mas acho a hum, acho é muito importante é onde é onde decompões efetivamente coisas que eles fazem há 10 ou 15 anos e que nunca tiveram consciência que o fazem hum, e é às vezes o primeiro passo para tentares para os convenceres a mudar porque quando eles se veem e quando eles confiam em quem trabalha com eles e quando eles querem Tu podes levá-los muitas vezes para, para patamares, se ele, se ele for de um, nível, de um nível fraco, tu vais conseguir levá-lo para um patamar se calhar médio-alto, se ele for de um, de um nível médio-alto, mas faltava aquele clique, tu vais, vais consegui-lo vais consegui fazer disparar. Portanto, o vídeo torna-te presente e consciente muita coisa, mais do que a edição bonita, Uh, o ver, o, o repetir, o ver em câmara lenta, portanto, a mim ajuda muito, como te digo, seja na televisão, seja no computador, portanto, aquele, aquele scroll anda sempre para a frente e para trás e repete, e repete, e repete, porque não me canso de ver e acho sempre que ainda não vi tudo. E que, que adaptações é que tens feito a estas novas leis do jogo que fazem com que o guarda-redes eventualmente tenha cada vez mais influência naquela primeira fase de construção, Tens tido alguma preocupação uh, extra com esta nova lei ou já era uma coisa com que te preocupavas? Portanto, preocupações já as tinha, naturalmente, quando, quando eu trabalho, por exemplo, uh, durante três anos com o Mr. Renato Paiva, que na sua, na sua metodologia uh, de treino tem uma obsessão pela primeira fase de construção, porque acredita que é a partir daí que tudo se desenrola, uhum. eu enquanto treinador de guarda-redes já tinha de ter grandes preocupações no específico e também no integrado sobre, para ter um guarda-redes que pudesse dar resposta, e o Benfica tenta ter na sua formação guarda-redes já tinha e continua a ter para darem resposta a isto. O que é que a alteração da lei uh, provoca? Provoca a decisão em espaços muito mais curtos, uh, o pensar muito mais rápido e a possibilidade, na minha opinião, de muito mais passo interior. Portanto, começas a ver com esta nova alteração, se depois de fazeres um primeiro passo e se receberes de novo a bola, mas já com uma nova linha de passo que deste trabalhada previamente, começa-se a abrir horizontes, porque sabes que te vai impressionar, horizontes de passos de risco, seja no número 6, seja em médios interiores, uhum. que te vêm buscar. Portanto, 
e isto parece fácil e é bonito visto, visto na televisão um, é feito, feito pelo, pelo City e feito pelo Barcelona mas para o guarda-redes que tem como responsabilidade e continua e terá de continuar a ter como responsabilidade primeira defender uma baliza está a fazer claramente passos de risco entre linhas um, para, para dois médios que vão trazer pressão nas costas e isto cria, vai criar, ainda este fim de semana assistimos, vai criar, vai criar, vai trazer erros, vão se falhar passes, ou o colega para quem o passe é feito não reage, não reage a tempo e deixa-se antecipar e com, com transições perigosas e etc. Mas é uma ideia de jogo e traz, traz efetivamente para nós traz mais um, um mar, eu encaro isto como um mar de oportunidades e um mar de desafios de como preparar um guarda-redes, não só tecnicamente do ponto de vista de precisão do passe, mas também taticamente uh, o que tem de fazer para ganhar espaço, porque é o que nós queremos em futebol, é ganhar tempo e espaço para conseguir executar. Muito bem. Falaste aí sobre a união que é preciso ter entre o treinador de guarda-redes e os vários guarda-redes. Como é que faz o acompanhamento psicológico deste grupo de, de, de jogadores e de atletas? Um, acho que sendo eu próprio. Uh, sendo sendo uh, a pessoa que sou do ponto de vista de exigência, do ponto de vista de, de testar zonas de conforto claramente, mas com uma sensibilidade relativamente apurada para aquilo que estará a sentir o segundo e o terceiro guarda-redes, por exemplo, para a atenção individualizada que é necessário dar, para os momentos que, de forma invisível, fazemos trabalho com ele individual, mas onde ele sente este tipo está aqui, Jogámos ontem, uh, perdemos 3-0, a cabeça dele está a mil e se calhar a jogar o seu emprego no próximo jogo, mas está aqui comigo e isso aconteceu-me em alguns dos contextos, em alguns dos contextos onde, onde estive, eu dou-te dois exemplos concretos desta uh, preparação ou deste, desta preparação psicológica, o Standar tinha um, um jovem que hoje em dia é titular da baliza do Standar, que se chama Arnaud Bodar, que muitas vezes disputa, que está, que está como suplente, eu acho, na seleção de sub-21 da Bélgica e está a jogar o, o Sevilar. Uhum. Um, e este miúdo era obcecado pelo treino, não teve um único minuto uh, de jogo connosco, porque tinha à sua frente... Uh, Guilherme Ochoa e Jean-François Gillet, uh, e o trabalho, a disponibilidade para trabalhar, a exigência que tinha para comigo, fazia com que eu tivesse de dar muito do meu corpo, muito da minha preparação. Eu preparava treinos individuais para o meu terceiro guarda-redes, porque acreditava no potencial daquele miúdo, uh, mas também porque profissionalmente eu tinha esta, tinha esta grande obrigação. Portanto, este sentir exemplos opostos, na Polónia tive o mesmo, com um miúdo que, que também joga hoje em dia, que é o, que é o Majewski, que tem 19, 19 anos e é o titular do, do Legia, que começou a ser titular connosco, com o Mr. Ricardo Sapinto, mas um, tivemos a situação oposta de um guarda-redes de 38 anos que deixou de jogar. Uh, e, que era, e que era campeão e capitão do, do, do Lega. Portanto, este, este sentir, e não vai correr sempre bem, vais ter guarda-redes claramente zangados e claramente, mas conseguir canalizar, canalizar esta, esta zanga, esta azia, como nós dizemos popularmente no futebol, e refocá-los para o que é que tu controlas essa zanga e essa frustração com aquele treinador, tu não controlas, porque é uma decisão dele. O que tu controlas é se quiseres trabalhar, hum, muitas vezes individualmente, naquilo que te pode colocar lá de novo. Portanto, e isto é, isto é preparação psicológica, isto são estratégias, mas que não tem nada a ver no conhecimento da personalidade de cada um dos atletas, porque cada um deles é claramente diferente e eu trabalho muito esta relação individual com cada um deles. Não vale a pena. São os três iguais. Esquece, não são os três iguais. São os três efetivamente muito diferentes do ponto de vista de personalidade, do ponto de vista de idade, do ponto de vista de objetivos, do ponto de vista de vivências. Então vamos tratar as pessoas como, como diferentes. E quando há erros? 
quando há aqueles chamados frangos ou quando há aqueles chamados falhanços, como é que se gera um guarda-redes para que o treino a seguir, na semana a seguir, estar preparado para voltar à baliza e trabalhar com rendimento? Estar em primeiro lugar atento a tudo a, a tudo que esse guarda-redes te dá e imediatamente nos momentos subsequentes a esse erro, logo em jogo, é perceber uh, como é que nós, enquanto equipa técnica, uh, queremos fazer sentir, sentir esse erro. Porque o guarda-redes sabe, normalmente, imediatamente, que errou e que podia ter feito diferente, porque se treinas com qualidade, se ele te ouve dez vezes uh, a ajudá-lo a analisar e a dizer não antecipes ou não, ou na, não me des esse salto, esse salto preparatório de, de dois metros e de mãos cá atrás, um, que te tiram depois referência para poderes atacar a, atacar a bola com as mãos aqui, eles já sabem. Uh, portanto, e se não fizeste melhor, não foi efetivamente porque não quiseste uh, portanto, analisar claramente este erro, mas perceber como é que este guarda-redes percepciona este erro, a que é que se deveu este erro, o que é que aconteceu a seguir a este erro, pode ser no primeiro minuto como pode ser no último, o impacto que teve, como é que nós, enquanto equipa técnica, porque há um papel aqui muito importante do treinador principal, porque eu estou lá, eu, enquanto treinador de guarda-redes, eu estou ali, eu vou, eu vou treinar, um, eu vou continuar a ser, a ser o mesmo, eu vou suportar ou vou criticar se há alguma coisa, se entendo que devo criticar, mas a gestão de um treinador principal também, como tu geres a estabilidade e a consistência dos teus guarda-redes, o que lhe dizes, chama-lhe tu que és o treinador principal, passou andou, deste-me muito ou cometeste este erro a jogar entre linhas porque eu quero que tu jogues entre linhas portanto a primeira responsabilidade pese esse treinador paga muito caro este erro uhum. a primeira responsabilidade é minha portanto treina, trabalha porque no domingo tu vais jogar de novo portanto há um conjunto aqui de, de formas e de boas formas de lidar, de lidar com erros. Eles não estão acima de ninguém. Quando falhas, e tem, nas outras posições do campo, quando falhas, se calhar de forma consistente, vais, vais dar lugar ao, ao teu colega, porque está a trabalhar e muito, uhum. para ter a sua oportunidade. Mas é crucial como nós, enquanto equipa técnica, fazemos a gestão deste erro. E depois nós, enquanto treinadores de guarda-redes, fazes a gestão muitas vezes deste erro, só voltas, não vais, fazer o, não vais fazer aquilo de ele errou neste cruzamento, então vamos trabalhar toda a semana, toda a semana cruzamentos. Isto não existe. Uh, existe tu acreditares no teu trabalho, saber e perceber que o erro faz parte e continuares a trabalhar de uma forma consistente. Ele pode pedir final da semana, olha, vamos trabalhar um bocadinho cruzamentos, preciso melhorar este tempo de salto, etc. Vamos então fazê-lo e vamos pegar no cruzamento. Não, é, não existe este erro, porque vai sempre errar e esta semana errou nos cruzamentos e tu vais trabalhar cruzamentos e ele, se tiveres azar, na próxima semana vai-te errar a controlar a profundidade. Portanto, trabalhar de forma consistente e lidar com o erro de uma forma natural e normal. E na relação com a equipa técnica, um, qual é o teu papel, neste caso, enquanto treinador do guarda-redes, quando passamos do treino específico para o treino coletivo? Um, também uma pergunta muito interessante, deixa-me dizer-te, porque nos leva para uma questão que é com quantos guarda-redes devemos trabalhar no futebol profissional? Porque nenhum guarda-redes gosta se estamos a trabalhar com quatro guarda-redes e dois deles vão para o integrado. Uhum. Uh, dois deles ficam, se tu não continuares a trabalhar com eles, abandonados ou se a equipa técnica não tiver determinado uma, outras tarefas uh, no treino, se estivermos a, a jogar mesmo em espaços reduzidos, mas só lá estão dois, e se não houver outra tarefa para eles em, em integrado, portanto, leva-nos para esta questão. Eu que gosto de, uh, e eu próprio não te sei dizer, gosto muito de trabalhar com dois, quando quer intensidade, Gosto muito de trabalhar com três ou com quatro quando quer abrir treino e abrir situações reais 
uh, de jogo e em espaços mais reais, porque me ajudam, efetivamente. Uhum. Um, portanto, leva-nos para esta questão. Leva-nos ainda para outra, que hoje em dia se começa a falar muito e que eu acho muito interessante, que é a de nós podermos ter dois treinadores de guarda-redes. E claro que haverá muita gente a dizer, claro, mas se tivermos dois treinadores de guarda-redes, vamos começar a precisar de ter três para a linha defensiva, como vamos precisar de ter quatro para... Mas não, porque muitas vezes uma equipa técnica já há alguém, há um adjunto que efetivamente se ocupa ou tem uma grande responsabilidade no processo defensivo, que tem outro que tem uma grande responsabilidade no processo ofensivo, etc. É. Isto faz-se numa equipa técnica um, que funciona. Portanto, resumindo e baralhando, sempre que posso ou sempre que podemos, o sonho de qualquer treinador de guarda-redes é o passar de um específico onde preparaste muita coisa para o integrado, onde abres para o mundo real. Tu ali, por muito bom que sejas, fazes uma simulação do jogo em pe pequenos momentos de jogo. Te compões o jogo e trabalhas e trabalhas o jogo em espaços mais curtos ou em espaços mais, em espaços mais alargados. A partir do momento que vais para o integrado, tens o jogo, tens o real, tens jogadores que já não te rematam com a mesma dificuldade que eu faço com o meu pé esquerdo, portanto uhum. tens, tens jogadores a sério, não tens este, este treinador de guarda-redes, pese muitos de nós melhorarmos a nossa qualidade, uhum. tens o jogo real. E é ali que se passa tudo, e é ali que os meus feedbacks são também muito mais aproximados em termos táticos, em termos de decisão, porque são todas elas posicionamentos e, e sobretudo decisões muito mais reais, portanto o treino integrado para nós é fundamental. Agora, se continuas com um guarda-redes, por exemplo, de fora, muitas vezes é o momento, esse miúdo que eu, que eu te falei, o Arnold Bodar, como não estava muitas vezes, eram os outros dois que estavam no treino, no treino integrado, um, o, o Gile e o Ochoa, um, era o momento do miúdo fazer trabalho individual, mas não um trabalho, um, um trabalho que tu decidias hoje, hoje é isto, não, um trabalho programado dentro Sim. daquilo que era o que aquele miúdo precisava, porque a seguir ele trocava e vinha o Ochoa e o trabalho é totalmente diferente. Uhum. Eu, no meu, no meu pensamento, eu sabia, no meu conhecimento, o que é que cada um deles precisava de melhorar. E são momentos também de eleição para nós, esse trabalho individual. Mas se me perguntar se eu prefiro estar no treino integrado ou se eu prefiro ter um segundo colega, se eu preciso da formação, se o clube tiver, tiver condições para isso, que, que baixe e ter dois treinadores de guarda-redes de uma forma coordenada a poder fazer isto é, o, é claramente o ideal. No Legia nós, nós, nós tivemos, tínhamos um treinador de guarda-redes um, com alguma idade, mas que já estava no clube e eu entrei, entrei na estrutura e esta divisão, esta divisão era feita, um senhor polaco, esta divisão era feita entre nós, entre nós os dois um, e a coisa fluía naturalmente e quem ganha em última instância são sempre eles, são sempre os guarda -redes. Ricardo, qual a influência que a Foot Magazine pode ter para os seus membros nesta partilha de conhecimento e nesta partilha também de experiências e de network? O projeto, em primeiro lugar, claramente ambicioso, é um grande desafio. Eu gosto muito de revistas técnicas, de análise, de análise de jogo, de, de artigos científicos, como vocês têm, têm vários, daquilo que eu tive a oportunidade de ver, e com, com pessoas do futebol das mais diferentes, diferentes áreas uh, que possam contribuir com a partilha. Portanto, eu acho que tem, tem um papel, que tem um papel uh, ou poderá ter um papel muito, muito importante, porque não temos tantas assim uh, em Portugal. Até por cima, uh, ambicioso também, porque vocês estão, estão a, a traduzir o vosso trabalho para diversas línguas, portanto com alguma projeção internacional e nós só podemos quase agradecer um, projetos destes porque é a oportunidade de tu um, leres artigos científicos de qualidade, mas também ouvir os treinadores de futebol a exporem as suas ideias de uma forma aberta. Portanto, cabe-nos a nós ser também, uh, com algumas restrições que às vezes os clubes colocam, mas uhum. o mais abertos neste sentido de saber que estamos a partilhar com outros, com colegas do mesmo nível, de nível superior, ou com pessoas que ambicionam chegar ao patamar profissional. Portanto, acho um projeto muito interessante e que nos pode, uh, que a mim me ajuda e que me deu muito prazer ler a revista e, e navegar um bocadinho pelo vosso site e ouvir entrevistas de outros colegas. Ok. 
Durante a carreira, uh, histórias engraçadas, momentos, de, momentos assim que tenham feito gostar cada vez mais desta profissão, lembras-te de alguns? Sim, Possas tenho, partilhar? Tenho, posso. Eu lembro-me de uma vez acabar a explicação de um exercício, portanto, com alguns detalhes do que eu pretendia tecnicamente, do que eu pretendia taticamente, uh, aos meus três guarda-redes, dois deles belgas e o Oshua mexicano, e o Gilé, do, da sapiência dos seus 38 anos, virou-se para os outros e virou-se para mim uh, e disse em francês, oh mister, a escola, eu expliquei o exercício todo em francês, a escola na Bélgica uh, é gratuita. Portanto, foi, foi é, quando te sentes, é, quando te sentes, portanto, quando te sentes recompensado do teu esforço de falar, de falar em francês. Posso-vos partilhar mais uma engraçada, quando a, Arábia, a experiência na Arábia Saudita foi para nós, enquanto equipa técnica, uma experiência de vida dura, estávamos numa, numa cidade pequenina, mas dura, um, e de vez em quando íamos até ao Bahrein, de um, fundo para poder mudar de ares e podermos sair um bocadinho da Arábia, e lembro-me um, que fizemos, resolvemos fazer um jogo de dois contra dois, um, lá no relevado do hotel, e, e o Mr. Ricardo Sapinto pede todas as suas... Uh, as suas lesões, pese tudo, uh, quando acelerava aquilo ainda era demasiado rápido para mim uh, e eu tentei já em esforço quase fazer um carrinho e tentar evitar, evitar que ele marcasse, eu acho que lhe toquei no calcanhar, portanto e o olhar que o Mister me fez devia ser o mesmo que fazia para os defesas enquanto, enquanto jogava e enquanto dava, dava cabo deles, foi o suficiente para nunca mais, sempre que jogávamos, nunca mais ter entradas assassinas, portanto sobre o meu... O meu líder de equipa, uh, pronto, e pessoa a quem eu estou muito grato pelos três anos, pelos três anos, fiz parte da sua, da sua equipa técnica uh, e foram, pronto, são algumas histórias diversificadas, mas algumas histórias engraçadas que vivi, que vivi nos últimos anos. E onde te vês daqui a cinco anos? Vejo-me continuar o futebol profissional e a trabalhar com, com atletas séniores, essa consciência eu tenho, tem-me dado, estes anos tem-me dado essa... Essa, essa sensação de que sou bom neste patamar, uhum. uh, peço todo, tudo o que de bom me deu o futebol de formação, uh, portanto vejo-me a ser muito feliz no treino uh, e a influenciar, a continuar a influenciar guarda-redes e a acreditarem em mim, portanto a poder viver disto naturalmente, porque as questões económicas são importantes para quem tem, tem uma família, uh, mas independentemente do patamar vejo-me em 5 anos ainda com um grande prazer nisto, se calhar em 10 anos já não me vejo provavelmente a treinar. Última mensagem para os nossos fãs e para os nossos membros que também têm esta ambição e aspirações de se tornarem treinadores profissionais de futebol, o que é que poderias dizer? Um, o que poderia dizer, seja mal tem áreas complementares do treino, seja treinadores de guarda-redes, temos muita gente a começar cada vez mais jovem, um, aproveitem os conhecimentos académicos que têm, muitos deles, uh, mas para depois criarem o vosso, próprio, o vosso próprio modelo, as vossas próprias ideias e com coragem de, de a implementarem em campo. Portanto, esta é a minha mensagem e é aquilo que eu acho que vos pode fazer chegar lá e serem, e serem diferentes, é fundamental. Ricardo, muito obrigado e continuação de, de excelente trabalho a partir daqui. Muito obrigado, eu. Um obrigado. grande, grande prazer. Obrigado.